আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ারকাতু ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আবার আপনাদের মাঝে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আজকে থাকছে চিকেন টেংরি কাবাব এই রেসিপিটা খুবই নতুন এবং অনেক সুস্বাদু একটা রেসিপি এবং আনকমান যেটা আপনি দেখলেই মনে হবে যে এটা আমি করে একবার অন্তত ট্রাই করে খাই তো ভিউয়ার্স সেটা আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করব যে আমি এই রেসিপিটা কিভাবে তৈরি করছি আপনাদের এই রেসিপিতে লাগবে তিন পিস মুরগির রান যেটা আমাদের সব সময়ই বাসায় থাকে আমি এই তিন পিস মুরগির রান এটা কিন্তু ফ্রিজের মুরগির ডিপ ফ্রিজের তারপরও আমি এটাকে এই ফ্রিজের থেকে বের করি সাথে সাথে আমি রান্না উপযোগী করে তুলতেছি দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা কিন্তু কোনো রকম ভিজে আমি উপরের চামড়াটা সিলে ফেলছি তারপরে আমি এটাকে এই হাড় থেকে মাংসটাকে আলাদা করে নিচ্ছি আর হাড় থেকে যখন মাংসটা আলাদা করছি এবং সে যে হাড়টা থাকবে ওই হাড়টা কিন্তু আমার লাগবে সেটা কিন্তু ফালানো যাবে না সেটা রেখে দিতে হবে যখন আপনার এটাই হলো এই চিকেন টেংরি কাবাবের মূল বিষয়টা যে হাড়টা থাকলে কি হয় এই হাড়টা দিয়েই আপনার মুরগির চিকেন কার কাবাবটা খুব সৌন্দর্য হয় তো আমি দেখতে পাচ্ছি না আমি সবগুলো মুরগি কিন্তু এখানে নিয়ে নিছি ছিলে ছোট ছোট করে আমি কিছু কিছু করে হাতে কেটে নিছি তারপর আমি এখানে চিকেন যে মশলা থাকে ওই মশলাটা আমি ইউজ করে দিছি ওটা কিনতে পাওয়া যায় আর আমি বেশি অ্যাড করে দিছি আমার জিরার গুঁড়ো তারপর পরিমাণ মতো লবণ তারপরে একটু মরিচের গুঁড়ো আপনি মরিচ যতটুকু পছন্দ করেন অতটুকু দিবেন তারপরে আমি এখানে ইউজ করছি দুই টেবিল চামিচ টক দই আপনি যদি থাকে সেটা দেবেন আর এক টেবিল পরিমাণের সয়া সস এবার আপনি এটাকে মিক্স করবেন খুব ভালোভাবে মিক্স করার পরে দেখবেন একটা অন্যরকম ফ্লেভার চলে আসবে সেটা এই ফ্লেভারটাই মনে হবে যে আমি এখনই খেয়ে ফেলি এটা এরকম মজার আর এই যখন এই ফ্লেভারটা আসে বিশেষ করে আদা রসুন আর ওই যে আমি এটা দিছি এই মশলাটা ওটা চিকেন মশলা থাকে টিকা কাবাবের জন্য বা অন্য অন্য যে কোনো মশলাই যখন ফ্রাই মশলা থাকে ওগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন যাই হোক আমি এখন একটা পেনে কিছু তেল নিয়ে নিছি আর আমি লাল যে পেজগুলো থাকে দেশি পেজ ওই পেজগুলো আমি নিলাম ছোটো করে তিন চারটা পেজ কেটে নিছি কাটার পরে আমি এটাকে খুব সুন্দর করে ভেজে নিচ্ছি যখন লালছে হয়ে যাবে তখন আমি আমার মাংসটা আমি ঢেলে এখানে কিন্তু একদম ভেজে নেব যখন এই মাংসটা আমি ভেজে নেব ভেজে নেওয়ার পরে দেখা যাবে যে এই মাংসটা কিন্তু পরিপূর্ণ খাওয়া উপযোগী হয়ে আসবে যখন খাওয়া উপযোগী হয়ে আসবে তখনই বুঝবো যে আমার এটা হয়ে গেছে তখন আমি কি করব একটা কিছু ময়দার আর কিছু বেসুন আমি এটার ভিতরে অ্যাড করে দেব তার কারণ যখন এটাকে আমি অ্যাড করব এখানে আপনি পারলে যদি আলু থাকে বাসায় সেই আলুটাও আপনি ইউজ করতে পারেন আর আমি সেটা করি নি আমি কিন্তু বেসুন আর কিছু ময়দার গুঁড়ো দিয়ে আমি আঠালোভাবে করে নিতেছি আর আপনি যে হাড়টা দেখতে পাচ্ছেন এই হাড়টা সিদ্ধ করে নেবেন সিদ্ধ না করলে দেখা যাবে আপনি যখন চিকেনটা ভাজবেন তখন ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে আমি এখানে গরম পানিতে এটাকে সিদ্ধ করে নিছি তারপরে আমি এটাকে খুব ভালোভাবে এখন এটারে শেপ করে নেব যে দেখতে একদম মুরগির রানের মতো লাগে ঠিক আমি এরকমভাবে প্রত্যেকটা চিকেন টেংরি কাবাবগুলো আমি এই শেপে করে নেব যখন এই শেপে আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন একটি কিন্তু তেল তেল একটু কম দিতে হবে এই তেলে যখন বেশি হয়ে যাবে তখন দেখবেন আপনার এই হাড়টার সাথে এটা লাগবে না আর আমি কিছু ময়দা জরুরি নিছি যেন ওই হাড়টার সাথে এই চিকেনগুলো লেগে যায় দেখতে পাচ্ছেন আমি ময়দা লেগে নিছি হাড়টার সাথে এখন আমি ঠিক একইভাবে সবগুলো চিকেনকে আমি শেপ করে নিতেছি আপনি ঠিক এরকমভাবে শেপ করে নেবেন এটা কিন্তু খাইতে খুবই মজার হয় আর একটু কষ্ট এবং একটু সময় লাগে করতে তারপরও ঝটপট করা যায় আপনি যদি জানেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু আমি কিন্তু এই মুরগিগুলা যখন কাটছি তখন কিন্তু একদম ফ্রিজ থেকে বের করে কেটে ফেলছি কাটতে আরও আমার সময় ভালো হয়েছে তাড়াতাড়ি হয়েছে আমি এখন একটা ডিম নিচ্ছি এই ডিমের ভিতরে এটাকে আমি আপনি আগে আটাটার সাথে ময়দা বা আটার সাথে এটাকে মিলিয়ে নেবেন মেলে নেওয়ার পরে যে ময়দাটার সাথে তারপরে কিন্তু আপনি এই ডিমটার সাথে দেবেন ডিমটার সাথে পরে এটাতে বিস্কিটের গুঁড়া থাকে যেগুলো 
এটা ইতালিতে বলে পানিগ্রা তুজ্জা সেটাকে আমি এটার সাথে অ্যাড করে নিতেছি দেখতে পাচ্ছেন এটার শেপটা কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে এবং দেখতে খুবই ইয়ামি লাগতেছে যে দেখতে মনে হচ্ছে যে খুবই কালারফুল এবং একটা অন্যরকম দেখতে রেসিপিটা তো ভিওয়ার্স আপনারা দেখলেন তো আমি কিভাবে এই তিনটা এই চিকেন করে নিলাম এখন আমি এই চিকেনগুলো এই ভাজবো আমি কিন্তু ডুবা তেল এটা ভাজবো এই জন্য আমি তেল নিশি দেখতে পাচ্ছেন তেলটা কিন্তু মোটামুটি যখন গরম হয়ে যাবে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে করে ভাজতে হবে তার কারণ যে আস্তে আস্তে করে ভাজলে দেখা যাবে যে এটার ভিতরে ভিতর থেকে সিদ্ধ হয়ে আসছে আর ভিতরে তারপরও কিন্তু এটা ভিতরে আমি কিন্তু ভেজে নিছি মুরগিটা যেন কাঁচা না থাকে আর এই যে হাড়গুলো আছে যে এটাও কিন্তু আপনি ডুবিয়ে দেবেন তার কারণ তখন দেখা যাবে যে এই হাড়গুলো আরও সুন্দর হয়েছে এবং আরও ভাজা ভাজা হয়েছে তো এই হাড়টা তো আর খাবে না তারপরও ভেজে নিলে আরও ভালো খেতে আরও আরামদায়ক হবে এবং এটা যখন আপনি খাবেন তখন নিমিষেই চলে আসবে হাড়টা আলাদা হয়ে যাবে তো বিয়র্স দেখতে পাচ্ছেন যে আমার কিন্তু হয়ে গেছে আমি কিন্তু প্রায় আট থেকে দশ মিনিট এটা ভাসছি আস্তে আস্তে কম জালে আর একদম কম জালে না তখন আবার এটা ছুটে যাবে তো এই রকম হলে আপনি নামিয়ে নেবেন দেখতে পাচ্ছেন কত কত সুন্দর লাগতেছে মনে হইতেছে যে এটা আসলেই এটা মুরগির রান আসলে তো মুরগির রান্না এটা তো আপনারা দেখলেন যে আমি কিভাবে এটা তৈরি করছি তো ভিওর্স এটা এটা ছিল আমার কাবাবের রেসিপি আপনাদের এই কাবাবের রেসিপিটা অবশ্যই ভালো লাগবে আপনি বাসায় ট্রাই করবেন ট্রাই করবেন তারপর বলবেন কেমন হলো আবার নতুন কোন রেসিপি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবার